kakaangu nikamuone akamuone kakake jioni jioni mtano nimekwisha tukatembea pale tunakwenda wakati wewe sikuwa na gari tunatembea na yule mchungaji na mama mwingine ametangulia mama mmoja ametangulia tupokaribia pale kwenye geti kitaa kikawaka tap ni gizani tatukujua kuna taa ghafla taa inawaka tap au tukasikia sauti kwenye kibanda jitambulishe kale kama mama kalikokuwa mbele kakasema mke wa askari fulani fulani anarudi nyumbani kale kama akasema mke wa askari kimweli anarudi nyumbani mke wa afande kimweli anarudi nyumbani kakaambiwa endelea kakaendelea sasa mimi na yule jamaa tumefika pale jitambulishe jamaa ananiangalia mimi tuko kimya jitambulishe kimya chuchumaa <laughs> ikabidi chuchumae anza kuruka kichula ikabidi tuanze nini utambulisha umekosekana utambulisha umepatikana utambulisha unakupa access ya kupita siku moja siku moja Ruth binti yangu anakumbuka mpaka leo mimi nilikuwa nakaa kule kundu chibichi na kwenda kanisani ubungo nimechelewa sana ile traffic ya hapa katikati makongo na mwenge ukifika makongo kuna njia ya kupita makongo unakwenda kutokea chuo kikuu na ingia msewe lakini napita katikati ya kambi ya jeshi pale lakini tumechelewa sana kwenye ibada ya jioni Jumatatu kiasi kwamba hatuwezi kuwahi ila tukipita njia ile tutawahi lakini raia hawaruhusiwi kupita kule ni kwa na Ruth. Tukapaki gari pembeni tukasema tunaomba kwa jina la Yesu Mungu atuletee askari aingie ndani ya gari hii akae pale mbele na atupitishe pale. Tukao tunakwenda tunakwenda hatukupata. Njia yangu tukakuta katoto kana funzi kana miaka kama sita hivi. Tukasema tukape lift ya katoto. Kakakaa pale mbele. Tumefika mpaka kwenye geti hiyo tunakwenda kuingia tukasema twende kwa imani tu. Tukimwona mtu tutamuelezea lakini hairuhusiwi. Tukapita pale. Tulipofika kwenye geti tukauzwa nyie kina nani? Kale katoto kakajibu. Katoto kakajibu mtoto wa Afande Kimweli. Katoto kale. Katoto kale kajibu mtoto wa Afande Kimweli. Geti likafunguka. Ruthi anakumbuka sana. Tukaingia pale. Tunako kale katukajua huyu mtoto ni dili. Huyu mtoto ni dili. Utambulisho wa huyu mtoto ni dili huu. Ni utambulisho wewe ni nani? Mkristu. Mimi ni raia wa ufalme. Mimi ni mwali wa moto. Mimi ni silaha za bwana za vita. Mimi ni boma la shaba. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni chumvi ya ulimwengu. Haleluya! Wow! Utambulisho Sasa kale katoto kale katoto kale sasa katikati pale kabla viatoka ile geti kakashuka Lakini kwa kule mbele kuna geti lingine tutaulizwa mmeingiaje huko ndani Tulipofika pale kwenye geti ile mmeingiaje huko ndani tukasema tumemshusha mtoto wa Afande Kimweli Geti likafunguka tena utambulisho umejulikana jitambulishe kwenye ulimwengu wa roho haleluya Jitambulishe Waambie mashetani wewe sio mtu wa kawaida. Waambie mashetani wewe ni mwali wa moto. Waambie mashetani wewe ni boma la shaba. Waambie mashetani wewe ni raia wa mbinguni, ni mwana wa ufalme. Haleluya. Kuna wakati uraia wa mtu unaweza kumpa vibali fulani fulani. Uraia wa mtu unaweza kumfanya apate vitu fulani fulani. Ndiyo maana kuna watu wanangana badilisha uraia ili apate vitu fulani fulani. Kuna haki za raia. <coughs> Mimi nilikuwa nasoma katiba ya nchi ya Tanzania na katiba zingine zingine. 
Nimeshangaa katiba zote za nchi zote duniani zinaanza kwa neno moja. Katiba zote. Katiba zote duniani zinaanza kwa neno moja. Katiba ya Marekani inaanza we the people of the United you we the people sisi wananchi. Inaanza hivyo. Katiba ya Tanzania inasema inaanza sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja. Maana yake katiba ni matamanio ya wananchi wanayoyataka serikali yao iwafanyie. Narudia tena. Katiba ni matamanio ya wananchi. Wananchi wana matamanio yao. Wana aspirations zao ambazo wanataka nchi serikali yao imefai wafanyie. Hayo matamanio ya wananchi wanayaandika kwenye kitabu wanamaliza kanaitwa katiba. Yaani katiba maana yake wananchi wote tumekaa kwa pamoja yale ambayo nchi serikali tunaitaka itufanyie tumeyaweka mle ndani. Lakini tukawa na wasiwasi isipotufanyia Sikiliza vizuri. Tukawa na wasiwasi. Ndio sisi wananchi wa Tanzania tu, tumekaa kwa pamoja tukawa na mambo ambayo tunaitaka serikali itufanyie. Tumeipa serikali na imekubali satufanyia. Tukapata maswali isipotufanyia. Ndio sasa zikatengenezwa sheria. Sheria ni chombo cha kukusaidia udai haki zako za kikatiba. Ndio maana ya sheria. Sheria sasa zimewekwa pale ili kama lile ambalo wewe ulilisema ndani ya katiba serikali inatakiwa ikufanyie isipokufanyia unatumia katiba kudai. Kwa hiyo katiba zote zinaanza sisi wananchi zote. Sisi wananchi manake ni matakwa ya wananchi wafanyiwe. Wananchi hata kama wakitaka jambo baya wanataka wafanyiwe. Ndiyo maana Marekani wana wanangangana mwanaume na mwanamke mwanaume na mwanaume waoane. Ndiyo ubaya wa demokrasia. Demokrasia wakitaka jambo wengi wapewe hata kama haliko sahihi. Kwa sababu katiba zote zinaanza sisi wananchi. Lakini katiba ya mbinguni haianzi hivyo. Inaanza hapo mwanzo Mungu. Haianzi sisi wananchi. Sisi watakatifu. Ah, katiba ya ufalme inaanza hapo mwanzo Mungu. Ina maana katiba ya ufalme ni yale mambo ambayo Mungu anataka wananchi wa ufalme wake wafanye. Unasikia eh? Katiba ya mbinguni ni Mungu anataka wananchi wake wafanye. Raia wangu walio huko ndani mfanye moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa nini? Kwa sababu mlipoingia mlisema mimi ni Bwana. Maana yake mimi ndiyo mmiliki wenu. Unaingia kwa kusema mimi Bwana si wa mimi mwenyewe. Mimi namilikiwa. Sasa kwa miaka mingi tumekuwa na Ukristo dhaifu. Hata sisi ufufuo na uzima tulipoanza kuombea watu wakafufuka, watu wakaanza kuona jambo si la kawaida. Mtu kafufuka. Kafufuka aliyekufa. Hapana, kuna kuna namna. Ni wachawi hapa. Hawa ni wachawi. Kafufuka. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Ukristo hawafufukagi. Kwenye Ukristo once ukifa umekufa imekwisha. Bwana alitoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye kwenye Ukristo kule. Lakini kwenye kwenye ufalme mimi ndimi huo ufufuo na nini? na uzima. Ndio maana unapomwona mtu anashangaa kafufuka mtu. Unakumbuka habari za Shehe Abraham, Shehe Ibrahim, wangapi wanakumbuka Shehe Ibrahim? Shehe Ibrahim alipokuja hapa Muislamu mmoja ndugu yetu alikuwa na wasiwasi kwamba jamani kweli wanaombea mtu amekufa, akasikia mtu amekufa hapa akaja na yeye. Anataka yeye amekuja usiku kwenye mkesha, anataka naye athibitishe wanafuka kweli. Kumbe yeye ni Muislamu, Shehe Abraham. Nafikia atakuwa yuko hapa. Wakati watu wanaomba kwa jina la Yesu amka. Yeye yuko pale anafinya ile maiti. Anaichoma choma na vitu kuona kwamba kama kama huyu mtu amelala amejilaza ataamka tu. Amechoma choma, amechoma miguu mpaka akatosha. 
akajua amekufa akaenda kukaa akasema acha nisikilizie leo sasa Watu wameanza kumuita mtu kuanzia saa 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 sita usiku saa kumi na moja asubuhi binti kaamka alipoamka Sheikh Abraham kaanza kukimbia hovyo kwa nini alikuwa anataka kudhibitisha Yesu anasema ufufuo na uzima sio dhahabu Yesu akasema mimi ndimi ufufuo na uzima ufufuo na uzima ni jina la mfalme wa nchi Haijua njia Mtu mmoja akauliza tutajuaje uendako tutajuaje njia na sisi hatujui uendako akasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba isikuwa njia ya mimi aliposema mtu haji kwa baba Filipo akamwambia bwana tuonyeshe baba yako ya tosha Filipo akasema mambo mengine umeongea yale tunaelewa ila tuonyeshe baba yako inatosha Yesu akastaajabu Filipo nimekuweko pamoja na mimi na nyinyi siku zote usinifahamu Unawezaje kusema sasa hivi tuonyeshe baba yako? Nimekuepo pamoja na wewe siku zote. Utasemaje tuonyeshe baba yako? Aliye niona mimi. Amemuona baba. Kuna watu wengine wanasema ah ni kwa sababu maneno yake si alikuwa ya baba yake. Angesema hivi aliye nisikia mimi. Amemsikia baba. Amesema aliye niona mimi. Amemuona baba. Unasemaje tuonyeshe baba yako? Ukimwona Yesu mwana wa Mungu umemwona baba Jehova Tazameni ni pendo la namna gani Wewe ni mwana wewe ni mwana hebu sema mimi ni mwana wa Mungu Kwanza ni sura ya Mungu ni mfano wa Mungu wewe ni mwana wa Mungu umezaliwa na Mungu na kwa asili kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kila kilichozaliwa na Mungu we umezaliwa na Mungu una ushinda ulimwengu. Na huku kushinda kushinda kwa ulimwengu hiyo imani yetu. Sasa hiyo imani yetu ni ipi? Kwamba sisi tumeingia kwenye ufalme. Ni raia wa ufalme. Ni wana wa ufalme. Ni raia wa mbinguni. Tuna haki za raia. Unajua uraia jambo kubwa sana. Nikiwa namalizia nikakumbuka kitu kimoja. Paulo alikuwa mahali fulani nafikiri Ugiriki. Akakamata wapigwe viboko. Viboko vilipotaka kuchukupigwa alipopigwa fya fya akakumbuka. <laughs> akakumbuka ishu ya uraia. Unajua sikiza nikwambie Kwenye kane ya kwanza Warumi ndio walikuwa superior Ndio maana kuna msemo unasema Mrumi akisema ni mwisho wa maneno Yaani kwenye kane ya kwanza Warumi ndio superior Raia wa Warumi haruhusiwi kupigwa kwa sababu ni mtawala Ukimpiga raia wa Warumi umekwisha Sasa Paulo alikuwa na uraia uraia mbili duo citizenship Alikuwa raia wa Israeli Wakati ni raia wa Urumi, tena uraia wa Urumi anasema wa kuzaliwa. Sasa raia wa wa wa, wa, wa Uyahudini aliruhusiwa kuchapwa. Maana alikuwa mtu wa kutawaliwa. Anakula viboko kama kawaida. Fya, fya. Ndio maana unamwona mahala anasema nalipigwa viboko 39 kaso, alubaini kasoro moja kama raia wa Israeli. Siku moja akakumbua kuna ishu ya kutumia uraia hapa kwenye mapigo. Alipokamata viboko, fya, fya vikiwa vinakuja akasema jamani ni halali kumpiga raia wa urumi kabla haja hajahukumiwa aliyekuwa anampiga anatoa viboko akaenda kwa bwana wake akamuuliza unafanya nini si yule jamani raia wa urumi yule bosi akatoka nje akamwambia simama bibi nasema wakaogopa kwa kuwa wamepiga raia wa urumi Aka, akaulizwa akamuuliza bwana wewe uraia wangu mimi niliununua kwa hela nyingi wewe ulitoa wapi? Anaulizwa Paulo. Anasema mimi wakuzaliwa. Raia wakuzaliwa mimi. Wakasimamisha viboko pale pale. Kumbe kuna uraia ambao ukiutaja viboko vinasimama. 
kuna uraia ambao ukiutaja mapigo yanasimama umepigwa kama raia wa Tanzania umepigwa kama raia wa Tanzania sasa jitambulishe mbele ya falme za giza wewe ni raia wa mbinguni ni raia wa falme hebu sema amen, amen. sema mimi, mimi ni raia wa mbinguni kwa jina la Yesu amen hebu naomba usimame we want to declare in the spiritual realm Today is a day of our identity. Ni siku ya utambulisho wetu. Haya niliyokwambia ni maneno ya elimu zaidi. Elimu ya ufalme. Na ndio maana Biblia inasema hivi. Na habari njema ya ufalme itahubiriwa duniani mote kama ushuhuda ndipo mwisho utakapokuja kinapo kinacho mcheleesha Yesu kuja ni ufalme ni, 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 ni ujumbe watu wamehubiri deliverance sasa ni saa ya ufalme ufalme ukianza kanisa linakuwa moja Tanzania hakuna Lutheran hakuna Anglican wanakuwa ni wana wa ufalme utaona na mila ya ufalme itaanza kujieneza duniani ina maana mila ya mwana kondoo imeenea duniani ninaposema ufalme haimaanishi ni nchi Inamaanisha kwamba kanisa la Yesu Kristo linaanza kuongezeka likiwa na mila yake. Likiongezeka halipotezi mila yake, halipotezi sheria yake, halipotezi katiba yake, halipotezi utamaduni wake na halipotezi lugha yake na linaambukiza kila linakokwenda. Nikupe mfano. Tuwe na mkutano Ilinga. Kwenye mkutano wetu waje watu milioni moja tuwafundishe habari ya ufalme wakiondoka pale na wao wanasema ufalme wa Mungu 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 tuingie mbea watu milioni moja wakitoka pale na wao tunafundisha habari ya ufalme sheria ya ufalme katiba ya ufalme haki za raia wa ufalme tunaingia pale songea milioni moja tunaingia pale lukwa katavi Kigoma, Geita, Bukoba, Mwanza, Bukoshinyanga, Musoma, Simiu, Kahama, Tabora, Singida, Dodoma, ufalme ufalme ufalme. Baadaye kila mahali unasikia majeshi 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 unakwenda bungeni majeshi majeshi unakwenda bungeni wana wa ufalme unakwenda ikuru wana wa ufalme unakwenda mahakamani wana wa ufalme unakwenda kwenye biashara wana wa ufalme wana wa ufalme wana wa ufalme tunakwenda na mila yetu Unajua mimi nakupenda sana nataka uwe mpenzi wangu sheria ya ufalme hairuhusu Neno moja tu sheria ya ufalme hairuhusu. Yesu alisema hivi, mimi sikuja kutangua tolati. Sikuja kuiondoa sheria. Nimekuja kuiongezea nguvu. Ndio maana akaanza kuambia, mimi nimekuja kuongezea nguvu sheria. Akamwambia Musa aliwaambia kwamba mtu akimwacha mke wake na kuwa mwingine anazini. Mimi nasema, ukimtazama mtu kwa kumtamani nimekuja kuzini naye. Ipi nzito? Ipi nzito? Ya Musa nyepesi au ya Yesu nyepesi? Ya Musa nyepesi. Anasema Musa alisema usizuri maana yake usiahidi. Mimi nasema mtimizie bwana nyapo zako. Yaani Yesu alikuja kuongeza sheria ya Mungu. I am not going to rigorism. Ah ah. Sheria ya Mungu ninaleta utakatifu. Kwa sababu sisi ni wana wa ufalme. Ufalme ni nchi nchi ya mbinguni unaingia mle ndani kuna majeshi ya ufalme au wazani siwezi kumwambia baba yangu akaleta majeshi kumi na mawili kutoka mbinguni majeshi ya ufalme lakini si tukiingia mle ni wafalme unaweza kujiuliza kama sisi ni wafalme ndani ya ufalme huu Yesu ni nani Yesu ni mfalme wa wafalme Pigie magofi mfalme wa falme. Sasa di, dini zimetafasiri hivi 
Mfalme wa wafalme ni kama kina Kikwete ni wafalme, kina 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 Kinyata ni wafalme, kina kina Yoweri Kaguta ni wafalme, kina 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 Kagame ni wafalme, kina Nkurunziza ni wafalme, hawa ni wafalme. Yesu ni mfalme wao. Wale kwa Yesu ni feki. Yeye hawajui kama wafalme, maana wafalme ni wale walio kwenye nchi yake. Yeye ni mfalme wa wafalme ndani ya nchi yake. Wafalme ni sisi. Hebu sema mfalme! Ndio maana nawaambia msiape. Wala kwa mbingu. Wala kwa Yerusalemu maana ndio mji wa mfalme mkuu. Kwa hiyo Yesu ndani ya ufalme ni mfalme wa wafalme au ni mfalme mkuu? Kwa hiyo kila neno utakalo lisema limeshakuwa. Uanze kuwaza hivyo kwamba kila neno kilisema ukisema kwa jina la Yesu, nahamisha huyu naweka hapo. Nahamisha huyu naweka hapo. Yoyote mkiomba aminini kwamba mmekwisha kupokea nayo yatakuwa yenu ni sheria ya ufalme. Kwenye ufalme lolote ukisema lazima ukubali limeshakuwa tayari unapokea sheria ya ufalme. Sasa kwenye ufalme kuomba maana yake ni nini? Kuomba kwa jina la Yesu na haribu kuomba maana yake ni kwenye ufalme. Kwenye ufalme wewe ndio mtawala hapa umepewa mbingu ni mbingu za Bwana nchi amewapa wanadamu amekupa wewe. Kwa hiyo Mungu hawezi kuingilia. Unapoomba wewe la ndorokosha kapara tapapa unamwambia unaiambia makao makuu iingilie kwenye mambo ya kwako. Unaiambia makao makuu mimi mfalme wa hapa ninaiambia makao makuu ingilia. Liko jambo ambao naona unahitaji kuingilia ingilia. Ndio maombi maana yake. Maombi, maombi, maombi hayana dini. Maombi si ya dini. Maombi unaiomba makao makuu ingilie kati. Hebu sema mimi mfalme. Mimi ni raia wa ufalme. Mimi ni mtu wa mbinguni. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni mwana wa ufalme. Mimi ni Mungu mdogo hapa duniani. Mimi ni barozi wa ufalme. Na mimi ni mwali wa moto. Na mimi ni silaha za Bwana za vita. Na mimi ni lungu la Bwana. Na mimi ni chumvi ya ulimwengu. Na mimi ni nuru ya ulimwengu. Toa utambulisho ule. Ukitoa utambulisho ule. Mimi nilijitambulisha wa kurugenzi wakasimama wamejua utambulisho na wewe siku zote unapoangania mimi Mkristo mimi Mkristo Mkristo wewe ni mwana wa ufalme leo unapokuwa naomba hebu taja utambulisho wako kwenye ulimwengu wa roho ukiwa naomba huku nasema eh jaribu utashangaa unajiona kama mashine Uwanze kusema anayeongea hapa ni lahia wa ufalme. Anayeongea hapa ni mwana mtu wa mbinguni. Anayeongea hapa waambie mashetani wasikie. E, Nisikilizeni yenye mashetani na falme za giza. Anayeongea hapa ni mtu wa ufalme wa mbinguni. Anayeongea hapa ni raia wa ufalme. Anayeongea huyu ni mwali wa moto. Anayeongea huyu ni boma la shaba. Inaongea chumvi ya ulimwengu. Inaongea nuru ya ulimwengu. Anaongea huyu ni barosi wa Mungu duniani. A, anza kujitambulisha utaona wanaanza kukimbia. Baadaye kwa amri moja Nitawatangaza mashetani wote walio hapa wako iligo. Wanakimbia wenyewe mgonjwa unapona hapa. Sio tena maneno mawili, matatu, manne, matano, sita, saba. Aa. Raia wa ufalme. Amen. Sasa unaupataje uraia? Kwa ufupi ukiwa umesimama. Nilikwambia niliona siku moja raia waliokuwa nakaa Marekani Irigo immigrants wahamiaji haramu kwenye ufalme kama huko hapo umekuja tu kwenda kwenye maombi hujaingia kwenye ufalme ni muhamiaji haramu yani we hujaingia ndani ya ufalme mimi mimi nimekuja tu kusali muhamiaji haramu yani haki za ufalme hunazo sasa nikawaona siku hiyo walikuwa watu na kitu miaka ya nyuma wanapewa uraia wa Marekani nikamwona mwanasheria mkuu wa Marekani na watu wengine wamesimama pale. Halafu wale watu wanaopewa uraia wamekuja na ndugu zao wengi, 
wamekaa pale. Alafu baadaye mwanasheria mkuu wa Marekani akatangaza, akasema I confirm. Yaani mimi sasa hivi na nawatangaza kwanza akawaongoza. Wakasema tunakataa uraia wetu. Wakasema nakataa uraia wetu. Kuanzia sasa wanaukataa nini ili waingie kwenye uraia wa Marekani. Ndiyo maana kuingia kwenye uraia wa mbinguni unasema mimi nakataa shetani na mambo yake. Kuanzia sasa leo leo nampokea Yesu awe bwana maana yake awe mmiliki. Naingia unaingia chi baadaye umetangazwa kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Unakuwa na haki zile zile kama wale raia wa miaka iliyopita. Unaanza kujitambulisha mimi ni raia wa ufalme wa Mungu na kataa utakalo lisema linakuwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Inawezekana wewe umekuwa ukienda kansan unasali lakini hujawa raia hujui maana yake ni nini. Na kukaribisha uwe raia wa ufalme. Eh hey, inawezekana kuna mtu mahali fulani ambaye sio raia. Ishu yako ni dini tu Katoliki Anglican. Mimi nilikoma kuwa na dini. Sina. Ni raia. Ukiniita Mkristo unitake ladhi. Raia wa ufalme. Ndio maana nimewaambia wale watu wa information, hebu hebu tengenezeni t-shirt nyingi. Ziandikwe mtu wa mbinguni, raia wa mbinguni, raia wa ufalme raia wa ufalme siwe na maneno haya tujaze uraia 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 alafu anza kudai haki za raia amen amen mtu ambaye sio raia wa ufalme unasema mimi kwa kweli nimegundua sikuwa raia wa ufalme nilikuwa muumini tu nataka niwe raia wa ufalme wa mbinguni hapa duniani tembea uje hapa mbele mimi jamani sikuwa raia wa ufalme lakini maneno yalivyoelezwa hapo nimeelewa tu nilikuwa na dini tu lakini uraia wa ufalme ah ah sikuwa nao njo Nitafanya kazi ya Hebu nisikilize. Sikilize. Shetani hatuishi na Mkristo. Wewe hujawaona watu wengi wanasema mchungaji. Hata kama nikiomba namna gani usiku jini mahaba linakuja tu linanifanyia mambo ya ajabu. Jini mahaba jini mahaba linajua ni raia wa Tanzania huyu. <laughs> Ninasema ni raia watangazia unajua Biblia inasema hivi Nasema kwamba nasema kwamba na waandishi wenye elimu ya ufalme unaweza kumuona mtu ana elimu ya ufalme lakini hajaingia kwenye ufalme ana elimu anajua Yesu alikufa kazikwa kafufuka akapaa kwenda mbinguni siku ya tatu akafufuka ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba <laughs> <laughs> Unaona jini atatoka mwenyewe kwa sababu ya uraia. Raia, nataka niwe raia. Nimechoka kuwa muumi ni mara Mkristo, mara Mkristo nataka kuwa raia mimi.
hapa mbele leo nimekupa ule mfano kwamba yule bwana mwanasheria mkuu wa Marekani aliposema wanakana uraia wa nchi zao akasema kuanzia leo anawapa uraia wa Marekani wale ndugu zao waliokuwa wamekaa karibu wakapiga makofi na kushangilia nikalikumbuka lile neno kwamba mtu mmoja akitubu dhambi kuna kuwa na, she, na, na, na kelele za shangwe mbinguni sema baba Mungu nimesikia sauti yako na wito wako kuingia kwenye ufalme wako kuanzia leo ninakiri kwa kinywa changu Yesu ni bwana wa na mokozi wa maisha yangu ninaamini kwa moyo wangu Mungu alimfufua katika wafu kuanzia sasa unisamehe makosa yangu yote futa jina langu katika kitabu cha nchi ya mauti ni andika jina langu katika kitabu cha raia wa ufalme wako kuanzia leo mimi ni mwana wa ufalme mimi ni raia wa mbinguni mimi nimesamehewa makosa yangu yote bwana nifundishe sheria ya ufalme mira ya ufalme utamaduni wa ufalme na katiba ya ufalme kuanzia leo ninaamini Yesu ni bwana Yesu ni bwana Yesu ni bwana amen watu wote wapige kile raia wameingia hao raia wa ufalme raia wa ufalme hao sikiza nikwambie Unajisikia vile vile kama ulivyokuwa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho umehamishwa, umeingizwa, umekuwa raia wa ufalme wa Mungu. Unatakiwa kujifunza za kuishika sheria. Kwa nini huwa tunakuja hapa? Tunakuja hapa kujifunza sheria ya ufalme wa Mungu, mila ya ufalme wa Mungu, namna ya kuishi kwenye ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme huu kuna kufanya biashara. Namna gani unaweza kufanya biashara kwenye ufalme wa Mungu? Ndani ya uf-